ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹാരിസ് ഞാൻ ചങ്ങനംകുളം കോക്കൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് ഇത് ഞങ്ങളെ സുഹൃത്ത് പാർട്ട്ണറാണ് അടുത്ത ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസമായി മൽകൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഇതിന് മുന്നേ മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു ധൈര്യം വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ മുന്നേ മോ ആടായിരുന്നു ചെയ്തായിരുന്നത് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ആട് മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് മോയിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായി തോന്നുന്നത് മോയിലിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ആടിനെ കാട്ടിയും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചായി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം ഈ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു സീഡിയും തന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എക്സാം അതിലൊരു എക്സാം എടുത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് മോയിലിനെ തന്നു അതൊക്കെ പാസ് അതിൻ്റെ ശേഷം എക്സാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂപ്പര് മോയിലിനെ തന്നു അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് കൊണ്ടായത് രണ്ടോ മൂപ്പര് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ നമ്മളോട് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എടുത്ത് അപ്പോൾ മുമ്പുര പറഞ്ഞതിന് ഇതാണ് സത്യം ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് അതിന് വേറൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏകദേശം ആറുമാസത്തിൽ എട്ട് മാസത്തോളം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ എട്ട് മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മോയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചെയ്ത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെഡിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താണ് മോയിൽ കൃഷി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ആട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ വരുമാനം മനുക്ക നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ വരുമാനം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കണ്ട് യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ആടെ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരെ കുട്ടികളെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെ വിറ്റിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണല്ലോ ആടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ലക്ഷം വരെ സാറ് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കിലോനെ വെച്ച് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോയിൽ കൃഷിയാണ് നമുക്ക് മറ്റേ നാട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കുട്ടികൾ രണ്ട് രണ്ടര കിലോ വെയിറ്റ് വരാൻ അത് അത് പിന്നെ അവരെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാലക്കാട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അവർ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അവരെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പല്ലത്ത് അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ പല്ലറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണത് പല്ലറ്റായിരുന്നു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പല്ലറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മാസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു എത്ര എക്സ്പീരിയൻസിൽ മനസ്സിലായത് ഒരു അഞ്ച് മാസമൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് എത്തുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ ഒരു കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പല്ലറ്റാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതൊക്കെ പല്ലറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പല ശരീരത്തിൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാക്സിമം രണ്ട് യൂണിറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊരു എന്താണ് മോയിലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ രണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അത് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാസം നോക്കും ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചാവുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവുന്ന അങ്ങനെ ഡെഡായി പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അവർ എന്താണ് അസുഖം എന്ന് അതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ച് പത്ത് യൂണിറ്റ് രണ്ട് കൊണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കണ്ടായിട്ട് രണ്ട് നോക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും അല്ല ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാതാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും മോയിൽ കൃഷി ലാഭകരമല്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക അതിനെ കു
രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ സന്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില് മാത്രമല്ല വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം വന്ന് നമ്മുടെ ചെയ്ത ഷെഡിന് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തിരിച്ചു തരും കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റി അതാണ് അതിന്റെ സത്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു ഇതിന് വന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ രാത്രി രാത്രി ഒരു മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇവര് അവിടെ വന്ന് എന്നിട്ട് ആ ടൈം ആയിട്ട് അവര് ഈ ഈ കാണാൻ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അടുത്ത ടീമിന്റെ അടുത്തേക്കാ പോകുന്നു അപ്പൊ അത്രത്തോളം നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് അവർ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ അശ്വന ഫാമിന്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടുള്ള ധൈര്യം തന്നത് കാരണം അവർ എടുക്കുന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും സാധനം എടുക്കാൻ മതി എടുക്കില്ല എടുക്കില്ല പലരും ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഇതേപോലെ നമ്മളോട് സ്നേഹിത സ്നേഹിതൻ തന്നെ പറയാം നമ്മളോട് പറയണ്ടായി നിങ്ങൾ അശ്വാനൊക്കെ ഒന്ന് സാധനം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോളി നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കില്ല തിരിച്ചെടുക്കില്ല അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വഴികളോടും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് ആക്കിയത് നമുക്ക് ആ ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇത് വയറ്റും മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മളെ ഒരു തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഈ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അഷ്യാനക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്രാബിറ്റി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്കൂൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ വീടുകളും ഓരോ ഇതും നന്നായിട്ട് പഠി ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അവരെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷ കാരണം ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ വേറെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും പഠിക്കണവരാ ഓക്കെ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അത് ഫാമിൽക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഉത്തരങ്ങളാവുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നമുക്ക് എന്താണോ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം കിട്ടുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലോ ആ അവരെ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവരെ അസുഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു ഉത്തരം ഒന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രീയമായ കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വരുന്നത് നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയുമ്പോ അവര് അനുഭവങ്ങളാണ് പറയണത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ച് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങളാ തരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോ മീതാ സാറിനെ വിളിച്ചാലും മീതാ സാറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാ വരാറ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഇനി ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മുമ്പ് അത്രയും ടയർഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ പറയുകയും ചെയ്ത് അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വെച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വായോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തരും ആ അവസ്ഥ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അവസാനം ചോദ്യം കിട്ടാണ്ടായി ചോദിക്കാൻ പിന്നെ ഒക്കെ തിരിച്ച് പോകുമ്പോളാ കിട്ടുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാരുന്നു അത്ര സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത്ര എന്താ പറയാ അതെ അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം ഇപ്പൊ ഈ സുരേഷ് മേനൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര എന്ത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് മുപ്പര് മുപ്പര് ഫാമിലടക്കം ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളം നല്ല സന്ദേശങ്ങളാണ് മുപ്പര് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഫാമേഴ്സിൽ തന്നെ പല ഓരോ ഫാമേഴ്സും നമ്മൾ പോയിട്ട് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അവരെ അനുഭവങ്ങളും ഇതും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൃഷിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ
அப்போ இவர்கிட்ட சொன்ன மறுபடியும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க மொயில் பண்ண போடும்போது ஏர் ஃப்ளோ வந்துட்டு ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு இப்படி தான் காற்று அடிக்கணும் காற்று வந்து ஃபார்முக்குள்ளே போய் வெளியில் போகணும் இப்படி தான் காற்று வரணும் ஆனால் ஃபார்முக்குள்ளே லைட்டு வேணும் லைட்டுன்னு சொன்னால் டே லைட்டில் தான் இது தூங்கிட்டே இருக்கும் நைட்டில் தான் இது அலர்ட் ஆகும் அந்த மொயில் காற்று கூட அது மாதிரி தான் டே டைம் நேச்சுரல் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்தால் நாள என்று சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கிடையாது இல்லை ஏதாவது வந்தால் மெடிசன் அப்படியே கொடுத்து அப்படியே மாற்றணும் நாளைக்கு வச்சா இறந்து போயிடும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு என்கிட்ட கேட்கல எப்போ கூப்பிட்டா ஒரு ஃபோன் இருக்கு பேங்க் ஃபோனில் மட்டும் கூப்பிடாத அந்த மொபைல் இருக்குல்ல அதில் கூப்பிடுங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் நெட்டில் தான் பார்த்தோம் சார் நெட்டில் எந்த நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் இருக்குல்ல நாங்கள் நெட்டில் பார்த்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இங்கேருந்து அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு இந்த நம்பர் வந்து கூப்பிட்டாங்க ஓ அதனால அந்த நம்பரில் கூப்பிட்டாங்க அதர்வைஸ் உங்கள் நம்பர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க நம்ம அங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அதாவது ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட்டாக இப்போ இருக்கா ரியல் எஸ்டேட்டு கேரளா ஒன்றுமே இல்லை இல்லை அங்கே அப்படியே போகிறது இப்போ கேரளாவில் நீங்கள் யாராவது கேட்ட என்ன வேலை பண்ணுறேன்னு கேட்டால் ரியல் எஸ்டேட் எல்லாட்டி பொலிட்டிஷன் இது ரெண்டும் வேலை ஆனால் ஆயன் பண்ண ட்ரெஸ் போட்டு யாராவது கூப்பிட்டா பைக் எடுத்து போய் இதுன்னு சொன்னால் யூ ஷுட் ஹேப் இருக்குது அது மாதிரி மாதிரி பார்க்கணும் லவ் பண்ணணும் லவ் இருந்தால் தான் ஏதாவது இன்னும் கிடைக்கும் அதெல்லாத்தையும் ஒன்றுமே கிடைக்காது இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் யூடியூப்பில் போட்ட டாக்டர் வந்தாங்க ஒரு மூணு டாக்டர்ஸு சென்னையில் அவர் வந்துட்டு மொய் பண்ண போடுறதுக்கு அதே மாதிரி யூடியூப்பு போடல புஷ்பவேல் இருக்கு சென்னையில் பண்ண போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா புஷ்பவேல் ஆ சென்னை புஷ்பவேல் பண்ண போட்டிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பவேல் இவர் வந்துட்டு முதல்ல பெங்களூரில் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த வேலை விட்டுட்டு தான் அவர் வந்துட்டு மொழி பண்ண போட்டிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம இது இருக்கு சாம்ராஜ் சுரேஜ் இவரும் அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஒரு பேஷன் நம்ம உள்ள தான் இருக்கணும் காசுக்கு வேண்டி யாருமே மொழி பண்ண போடக்கூடாது நான் எல்லாரும் கட்டி சொல்லணும் நீங்கள் மொழி பண்ண போட வேண்டாம் ஆனால் பத்து இருபது முப்பது மொழியில் வாங்கி போனால் ஓகே அது ஒரு நாலு மாதம் முடிஞ்சால் இதுக்கிட்ட ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகிடும் அப்போ தான் நீங்கள் ரீதியாக போடுறது நீங்கள் மொழி வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ மொழி வாங்கிட்டு வந்தீங்க நாலு மொழி வாங்கிட்டு வந்தீங்க இப்போ எவ்வளோ மொழி இருக்கும் உங்களுக்கு இருபத்தேழு சுயம் தொழில் நித்திய வருமானம் சாம்பத்திக பத்திரதா கூடு முதல் விபணி வரை முயல் கிருஷியில் நிங்களை சகாயிக்கணும் ஆசியான முயல் ஃபார்ம் ஐ எஃப் எம் அங்கீகாரமுள்ள இந்தியிலே ஆதித்ய முயல் ஃபார்ம் ஆசியான முயல் ஃபார்ம் திருவூர் மலப்புரம் போர் ஜீரோ போர் நைன் போர் டூ போர் டூ நைன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் முயல் வாழும் இடம் பணம் வாரும் இடம் ஆசியான முயல் ஃபார்ம் இன்னும் ருஜி வைவித்தியங்களுடைய கலவர தேடுன மலையாளியுடைய தீன்மேஷையிலேக்கு திருவூரின்ட மண்ணில் நின்னும் கொலஸ்ட்ரோல் ரஹிதவும் புரோட்டீன் சம்புஷ்டோவும் ஒமேகா த்ரீ ஆசிட் அடங்கிய வைட்டு மீட் முயல் மாம்சம் அதே முயல் கார்ஷிக ரங்கத்த சுல்தான் ஐ எஸ் ஓ அங்கீகாரமுள்ள ஆசியான ராபிட் ஃபார்ம் முனிசிப்பல் ஸ்டேடியத்தின் சமீபம் தாழேப்பாலம் திருவூர் ஃபோன் பூஜ்ஜியம் நாள் ஒன்பது நாள் ரெண்ட நாள் ரெண்ட ஒன்பது ரெண்ட பூஜ்ஜியம் அஞ்சு மொபைல் ஒன்பது எட்டு ஒன்பது அஞ்சு ரெண்ட ஒன்பது ஏழு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் அஞ்சு